Boa noite a todos e a todas. Vamos dar início à audiência pública, onde nós vamos discutir a Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, para o ano de 2024. Nesse momento, vamos ouvir a Secretaria da Saúde. Daremos início a essa audiência. É o processo de discussão e apreciação do projeto de lei 1264-2023, em cumprimento ao disposto do inciso 1 do parágrafo do inciso 1 do parágrafo 1 do artigo 48 da Lei de Responsabilidade Fiscal. O calendário das audiências públicas já foi distribuído previamente e publicado no Diário Oficial do Município. O secretário convocado terá um prazo máximo de 20 minutos para a explanação. Em seguida, será aberta a palavra aos senhores vereadores por cinco minutos e aos demais interessados por três minutos. Na sequência, o secretário efetuará os devidos esclarecimentos. Eu, essa audiência, vocês estão percebendo que foi mudado de horário, né? em virtude é, que eu acho de um apontamento equívoco do Tribunal de Contas do Estado, né? É um absurdo, porque exigiram, apontaram que a audiência teria que ser em horário noturno para uma participação maior da população. Guarulhos é uma grande metrópole, uma cidade de serviços. Então, é diurnamente, diurno e, e noturnamente, nós temos pessoal que está no serviço, trabalha, a cidade funciona 24 horas. Então, o melhor horário é durante o dia, tá? E está aprovado, nós estamos dando início à audiência, foi divulgado e o presidente da Câmara pediu para nós respeitarmos aí o, o, a, o, esse apontamento do Tribunal de Contas. Fui contrário a essa posição. Nós queríamos fazer essa reunião como sempre foi feito durante o dia, mas nós, a um pedido do presidente da Câmara, nós, nós atendemos e vamos fazer todas as audiências aí no turno, a partir das 18 horas. Eu vou, a presença do doutor Ricardo Rui, toda a sua equipe aqui presente, saudar a equipe da Secretaria de Saúde. A Secretaria da Fazenda também está presente, que a próxima audiência é 19 horas. Eles vieram aqui acompanhar também a saúde, porque vai, o ano que vem vai mais dinheiro para a saúde. É isso, Oscar? <risos> Olha aí, a alegria da, da equipe da saúde. Então eu vou passar a palavra agora para o doutor Ricardo Rui para abrir essa audiência e posteriormente o senhor pode passar direto aí para a sua assessoria para fazer a explanação. Boa noite a todos. Quero cumprimentar aqui a Geraldo Celestino pela condução dos trabalhos, vereador Geraldo Celestino, quero cumprimentar os vereadores presentes, Márcia Tasquete, vereadora Janete Petá, a dona Maria Zera, presidente do Conselho Municipal de Saúde, Rogério do do STAP. Ricardo, Laércio eu tenho que cometer uma gafe, que eu não anunciei os vereadores. É? Obrigado. Ah, pela você. Obrigado. Ah, o senhor está anunciando. Eu estou anunciando aqui para... Mais pra... importante. Pelo vereador Betá, geral. Márcia Tasquete, o Arinaldo representando o vereador Brinquinho. Tem mais assessor representando o vereador? Laércio Santos presente. Laércio, Doutor Alexandre, dentista, qual é o seu nome mesmo? Desculpa. O Éder. O Éder. O Éder. Luiz da Sede. Qual o seu nome? O Jonas, que precisa do Jaime Júnior. Estou com 65 anos, eu não lembro mais o nome dos senhores, tá? A idade chegou, a gente está se preocupado com outras coisas. Vinícius Lucas Sanches. Mais algum assessor representando o vereador? Vamos lá. Desculpa, doutor. Imagina. Então, cumprimentando também os representantes dos vereadores, os assessores, o. Nossos colaboradores aqui da Câmara Municipal e o staff lá da saúde, nossos diretores. E também a fazenda que vai falar depois, que é bom, né? Depois da saúde, bem a Secretaria da Fazenda, porque falar de... de... Saúde e fazenda. É, então... Saúde e fazenda. Hum. E o Estela Mares, hein? O Estela Mares está firme também aí. Que... Não, mas já falei... É a irmã, Falo do, é a irmã, o, é a irmã, é a irmã. O pão de Santo Antônio aí para nós, hein? Ah, então obrigado. Bom, é, você vê que estou firme no cargo, hein? Tá estou na, na segunda LDO. Então, 
Então, que Deus vamos abençoe a... que você fique até a terceira não, MDO. Cansado, e em 2025 não, você volta. Cansado. <risos> Lei, ó, então, então vamos falar sobre a lei de diretrizes orçamentárias. E atender LDO, o Estela Mares, né? Que o Estela Mares também. Tá LDO 2024, né? projeto de lei número 1264 de 2023, da autoria do Poder Executivo, estabelece as diretrizes orçamentárias para exercício financeiro de 2024. Artigo 45, integra a lei presen presente lei os an seguintes anexos. Metas fiscais, riscos fiscais demonstrativo de programas e ações por órgão e unidade físico e financeiro. Então eu vou passar a palavra aqui ao nosso conhecido diretor financeiro da saúde, o senhor Anderson Moreno, para fazer as considerações. Boa noite, vereadores, vereadoras, secretário de saúde, doutor Ricardo Rui, vereador Celestino, é, colegas técnicos da saúde, diretores, diretoras, diretoria do Estela Mares, Conselho Municipal de Saúde, na presença da dona Zélia, enfim, a todos os servidores e servidoras presentes, meu boa noite e obrigado pela contribuição. Esse trabalho aqui, sempre lembrando, é feito no coletivo, com a participação de todos os técnicos e de todas as diretorias e cabe a este diretor apresentar, mas é um trabalho construção de todas as mãos da saúde. Bem, é, como o secretário Dr. Ricardo Rui já fez a primeira apresentação aqui em referente ao artigo 45, do que trata sobre a composição da LDO. Né? A LDO é uma lei de autoria do Executivo, mas já cabe ressaltar que o anexo 1 e o anexo 2 que trata de metas fiscais e riscos fiscais, na verdade serão apresentados pelos colegas técnicos da Secretaria de Fazenda. Tá? Então, estão inseridas na lei, mas quem vai tratar disso são os nobres colegas, ficando o restante para a saúde, para tratar especificamente do, do que lhe cabe. Slide número 4. Nós apresentamos aqui a proposta de LDO, ou seja... Qual a expectativa de orçamento em 2024? Né? Então, vejamos aqui o total de recursos de 1 bilhão 398 milhões 822 mil e 200. Historicamente, é o que eu sempre falo, a composição, né, a análise vertical do que é investimento do Tesouro Municipal de recursos vinculados, vinculados, entenda-se, recursos é, do governo estadual e federal, então, a gente tem a mesma performance, 77% de investimentos do recurso do Tesouro Municipal e 23% de vinculados federais e estaduais, na proporção de mais ou menos 20% e 21% federal e 1,5% a 2% de estaduais. Então, a composição histórica é a mesma. Então, essa é a expectativa de LDO que vai se tornar LOA, né? depois da apreciação dessa casa é, neste outro quadro, nós apresentamos aqui a LDO dividida por natureza da despesa ou por, pelos três grupos orçamentários. Pessoal em cargos sociais, 40,21% dos recursos, em torno de R$ 562.433.400, isso na composição do orçamento. Então, 40%, podendo ter alguma variação, voltada para pessoal em cargos. Outras despesas correntes, que na verdade são todos os outros contratos da Secretaria da Saúde, sejam de pessoa física, sejam de pessoa jurídica, né? na grande maioria pessoa jurídica, 59,12% do orçamento, no total de R$ 826.990.400. Investimento, R$ 9.398.400, 0,67% do orçamento, Historicamente, também, a gente tem flutuado em torno de 1%, a expectativa aqui somente bastante. O que eu preciso é, enfatizar na questão dos investimentos em saúde, pessoal? É, a grande maioria dos investimentos na secretaria, eles ocorrem através de recursos vinculados, onde existem as emendas é, indicadas pelos parlamentares, onde existe, existem os programas de convênios e propostas onde nós cadastramos as nossas necessidades junto ao Ministério da Saúde. Então, historicamente, também, o grande nível de investimento em saúde vem desses recursos. O porquê que nós não inserimos aqui? Estava até conversando com, com o secretário hoje sobre isso. 
Lembrando que é uma premissa deste governo, dessa gestão, fazer uma, é, uma gestão orçamentária e financeira muito zelosa, muito prudente. Então, nós colocamos aqui do que nós temos clareza e temos muita segurança do que vai acontecer enquanto realização das receitas. Mas... É, nós também, historicamente, nós entendemos que ao longo do exercício de 2024, é, nós deveremos receber novos recursos, é, na sua grande maioria para investimentos, mas nós não podemos colocar neste momento, porque não existe a segurança total e plena sobre isso. Então, lembrando que a premissa é muito zelo, prudência e controle efetivo. Próximo slide. Nós trabalhamos aqui é, o consolidado, o mesmo grupo de despesa do slide anterior, mas é, nós quebramos aqui por fonte. Né? Então, a despesa de folha, vejam que mais de 90% ela é composta de recursos do Tesouro Municipal, com 539 milhões 748 mil 400, recursos vinculados 22 milhões 685 mil que são os recursos do governo federal carimbados efetivamente para a folha de pagamento e aí a gente pode citar como os ACS e os ACEs, né onde nós recebemos recursos carimbados para isso então a gente já faz a projeção e coloca aqui Outras despesas correntes, que é o que eu falei agora há pouco, que são os, todos os contratos da saúde, sejam pessoa jurídica ou pessoa física, né, que é custear efetivamente a máquina. Percebam que 524.669.800 recursos do Tesouro Municipal, que é o grande investidor em saúde. E aqui a gente tem um incremento é, bem maior do que o de folha é, com recursos vinculados. 302.320.600 é o que nós projetamos. Essa projeção ela é muito real, ela é muito embasada em estudo técnico, tanto é que nos últimos dois anos a gente tem tido um número praticamente 99% do que, do que nós projetamos aconteceu efetivamente. Então, aqui não, a gente não entende que deva ocorrer nenhuma curva de decréscimo, a expectativa é que possa ocorrer algum, algum incremento, né? mas, por zelo, a gente não está trabalhando com isso ainda. O investimento, apesar dos 9 milhões que foram citados anteriormente, mas vejam que 6 milhões reais recursos do Tesouro Municipal e 2 milhões e uma expectativa de vinculado. Mas é uma expectativa bem prudente, bem, bem rasa, é, mas a gente tem expectativa que isso possa chegar até 7, 8 milhões. Mas prudência, estamos segurando um pouquinho. Tá? Aqui é só um gráfico para demonstrar visualmente a composição do orçamento. Primeira coluna que, é, que trata de folha, percebam a diferença de recursos do Tesouro, que é a coluna em azul, e a coluna laranja com recursos vinculados. Segunda coluna, outras despesas correntes, a gente tem um equilíbrio um pouquinho maior entre o azul e o laranja. O investimento, é, também três vezes maior no Tesouro do que o recurso vinculado. O investimento sempre ele apresenta, como eu disse anteriormente, entre 0,6% a 1% do orçamento. Aqui são os cinco programas orçamentários que existem na saúde. Então, o programa número um, que é o fortalecimento da gestão do Sistema Único de Saúde, 14% do orçamento, 201 milhões, 65.700. Aqui, é, as grandes ações deste programa, a gente pode dizer, tentando simplificar, são benefícios ao trabalhador e folha de pagamento, dentro do programa número um. Programa número 2, fortalecimento da atenção primária em saúde, 24% do orçamento, 329 milhões, 492 mil e 700. Vale destacar que é toda a rede de atenção primária. E aí, para quem, não, de repente, não conhece muito, basta pensar em toda a rede de UBS da cidade. Todos os equipamentos de atenção primária estão voltados para esse programa de saúde. Programa número 3, Ampliação do atendimento em média e alta complexidade. Percebam 58% do orçamento, mais da metade, 813 milhões e 37 mil 900. Para quem conhece, já sabe a resposta. Aqui nós temos todos os grandes contratos, que é a gestão de UPAs, de hospitais, serviços de hemodiálise, 
subvenção aos hospitais e todos os outros contratos de prestação de serviço voltados para média e alta complexidade. Inclusive, também, isso aqui existe um grande debate sobre essa questão, mas a gente sempre reforça que isso vai muito na linha do próprio financiamento SUS. Né? Quando a gente pega também, quando a gente trabalha com os repasses que nós recebemos é, do Fundo Nacional de Saúde, eles apresentam mais ou menos a mesma performance de distribuição. A grande maioria dos recursos vem voltados para a média e alta complexidade. Programa número 4, qualificação das ações de vigilância e saúde, que aí é a sua grande maioria despesa de pessoal, e as ações gerais em vigilância e controle epidemiológico. 3% do orçamento, R$ 35.926.800. Programa número 5, que foi é, uma inovação da atual gestão, não existia o programa, ele era distribuído dentro dos outros quatro. Então, nós criamos um programa para um controle e transparência melhor dos recursos, que é o fortalecimento das ações de assistência farmacêutica. R$ 19.299.100, em torno aí de um ponto alguma coisa do orçamento, muito voltado, na sua grande maioria, para a distribuição de medicamentos. Então, distribuição de medicamentos em todas as redes é, da atenção primária e saúde. Programa de grande impacto e grande relevância para toda a população. Próximo slide, na verdade, é só uma demonstração gráfica do slide anterior, onde fica evidenciado aqui, é, com 58% em cor azul, média e alta complexidade, e no segundo patamar, atenção primária em saúde, com 24%. Também essa composição é histórica. Né? Se nós formos pesquisar, é, risco dizer, pelo menos nos últimos de 10 a 12 anos, que é o que eu acompanho um pouquinho do, do orçamento público, essa composição sempre acontece, é histórica com pouca variação. Aqui nós finalizamos a nossa apresentação da LDO. É, entendo que nós cumprimos aqui o que estabelece a lei e ficamos à disposição. Obrigado pela atenção. Eu agradeço a explanação. Eu vou sucinta a explanação, Nery. É, vou abrir a palavra agora aos senhores vereadores. Terão cinco minutos. Marcha Tasquete, abriu mão, vereadora Janete Rocha Pietá. Por favor, cinco minutos. A inscrição, mais, mais vereadores, querem fazer uso da palavra. Conselho, a Zélia, Conselho Municipal da Saúde, presente, presidente do Conselho. Vereador Alexandre Dentista, presente, também membro da Comissão de Saúde. Devido ao horário, hoje a mesa está cometendo algumas gafes, né, Zélia? Convidar a senhora para fazer parte da mesa, se assim quiser, por favor, será um prazer tê-la aqui com a gente. Perdão. Eu acho melhor. É o horário, é que eu durmo muito cedo. Oh. <risos> Boa noite. Vereador... Alexandre, dentista, membro da Comissão da Saúde, por favor, fazer parte da mesa. Vereadora Janete, cinco minutos. Pode marcar, tá bom. Boa noite a todas e a todos, as várias entidades que estão aqui, principalmente Estela Mares, os vereadores e vereadoras. Eu gostaria de começar a mesa, né, ao presidente que, que esqueceu de nos citar, e ao secretário, o secretário e principalmente o nosso fazer algumas perguntas ao Anderson. A primeira questão que eu gostaria de fazer é o seguinte: eu li a parte de saúde e eu fiquei com mais dúvidas do que entendimento. Por quê? Tudo certo, são cinco é, programas. E aí eu vou fazer a pergunta sobre o seguinte. Eu peguei esse texto distribuído e, nesse texto distribuído, ele coloca alguns itens que eu gostaria de perguntar. Por exemplo, e aí, senhor presidente, eu queria fazer uma questão de 
Primeiro, esclarecer por que coloca unidade média, índice recente, referência e índice futuro. Eu peguei o programa 2. No programa 2, eu não entendi, claro que deve ter, cobertura e acompanhamento das condicionalidades do programa de Bolsa Família. Excelente. Né? Agora, por que, é, qual o critério desses índices? Né? Aí, no programa que, que é o programa 3, é, o programa 3 gasta 58%, e aqui eu não vejo nenhuma, é, nenhum indicador é, sobre o ponto de vista, é, por exemplo, é, o Estela Mares está precisando, né, está pedindo socorro. Onde está a possibilidade? Porque eu acho que o orçamento não é apenas a prestação de contas e os numerozinhos perfeitos, porque os números no, no papel ficam perfeitos. Agora, eu quero ver essa, essa questão colocada na realidade. E, na realidade, eu gostaria de questionar que indicadores são esses? Aonde está nos indicadores a complementação de possíveis verbas? Aonde está, por exemplo, é, possíveis necessidades de ampliação de serviços? Porque, senão, não tem o que perguntar mesmo, porque está tudo certinho, tudo perfeito. Mas como é que fica a questão da saúde básica? É, que é a atenção básica primária, que gasta 24%, que é o item 2. Isso, a meu ver, é um, é um negócio assim que, que eu não entendo. Mas, antes de entrar para o item 2, eu quero perguntar que, no item que é o que gasta mais, que é o item 3, o atendimento, o, a, a média e alta complexidade... Por exemplo, é o setor que, que gasta mais porque todos os insumos são mais altos. Onde está descrito isso? Como é que é trabalhado isso para o futuro? Eu quero entender, porque, na prática, eu vejo o seguinte, o SOS não tem verba, vai fechar o Estela Mares, porque é caríssimo a manutenção dos insumos, como é que fica a questão dos exames, como é que fica a questão da saúde básica. Porque aqui é, são questões tão genéricas, e, e para finalizar, tem um minuto, eu perguntaria, eu não vim aqui para dizer amém, ao orçamento. Eu vim aqui para questioná-lo e para dizer aonde está a participação nossa de vereadores, no sentido de dizer, nós queremos mais verba em tal lugar. É necessário mais verba. Daqui a pouco vai vir a nossa querida Tesouro, né? Finança, falar isso vocês têm que perguntar. Aliás, eu acho que vocês deveriam ser o último, porque aí a gente pergunta, quando eles disserem, tem que falar com a Fazenda, aí a gente pergunta tudo para vocês. Então, eu acho que, para mim, fica um, um um quadro matemático perfeito, mas a realidade não está assim. Está faltando dinheiro, está faltando mais investimento é, na questão é, da saúde básica, está faltando é, muito RH, é, e aí, é, eu digo, vai ser aprovado. Mas o que isso tem a ver com a realidade? Eu acho que a realidade tem muitas críticas e mu tem coisas interessantes também. Né? Mas a gente tem que falar o que é preciso aperfeiçoar. E, sobre o ponto de vista do aperfeiçoar, eu acho que é muito interessante a questão da ação da assistência farmacêutica, mas como é que fica remédio se não tem farmacêutico para dispensar? Ou técnico competente? Então, é... ah, vocês estão aí, é isso aí. Então, eu queria deixar bem claro que... Aqui os números estão tá tudo perfeito, porém a realidade tem muito a questionar. Muito obrigado por enquanto. Obrigado, vereadora. Mais algum vereador? Fazer uso da palavra? Vereador Alexandre Dentista, por favor. Boa noite a todos. Gostaria de cumprimentar 
vereador Geraldo Celestino, presidente é, da mesa, presidente da, dessa audiência pública, da LDO, e também presidente da Comissão de Saúde. Em nome do vereador Geraldo, cumprimentar todas as autoridades presentes, cumprimentar o doutor Ricardo Rui, secretário de Saúde, em nome dele, todos os trabalhadores de saúde da secretaria, e aproveitar para parabenizá-lo pelo trabalho que vem fazendo frente à nossa população, principalmente aos conselheiros municipais, que também fazem um trabalho semelhante, e voluntários. São voluntários para poder lutar junto com, em prol da nossa população. Eu, como fui vice-presidente do Conselho Municipal de Saúde, eu sei que realmente é a importância do Conselho Municipal de Saúde. Parabéns a todos, a presidente Zélia também. Secretário, eu, desculpa, na última audiência pública que teve de prestação de contas nessa casa, eu não pude ficar até o final, e hoje, desculpa, presidente, eu tive compromisso até agora, e me atrasei um pouco, então por isso que eu não posso tocar muito no assunto pertinente a essa audiência pública. Porém, eu fiz questão de vir a essa tribuna para agradecer o secretário doutor Ricardo Rui e toda a sua equipe por um projeto que recentemente foi aprovado nessa casa de equiparação salarial dos colegas dentistas com os médicos que trabalham na prefeitura. Uma luta desse vereador e outras pessoas mais do próprio é, Associação APOPG, da, da PCD, Associação dos Dentistas aqui de Guarulhos, Regional Guarulhos, e de muitas pessoas, mas esse vereador acompanhou por muito tempo. E eu sei que o senhor teve um papel importante nessa equiparação, por isso que eu vim agradecer o senhor e toda a sua equipe. E um agradecimento especial também ao prefeito Guti, que isso foi uma luta, secretário, o senhor sabe disso, de 35 anos, de injustiça com os dentistas dessa cidade. Porque nós, dentistas, temos a mesma responsabilidade de um médico. Nós, dentistas, se não tomarmos cuidado, uma anestesia, nós podemos matar um paciente da mesma maneira que acontece é, num, numa cirurgia. Só com um grande agravante em relação aos dentistas. Porque quando acontece isso numa mesa, numa cadeira de um dentista, Deus livre e guarde. A família dificilmente vai entender. Quando acontece isso numa mesa de cirurgia com o médico, pô, ele tentou, ele tentou, fez o possível, e ainda tem realmente é, essa favorável ao, ao médico. Então nós temos o mesmo papel importante, e até 88, antes de entrar o saudoso Pascoal Tomeu, o salário de médico e dentista era o mesmo nessa cidade. E depois disso, com o seu... É, secretário de Saúde, doutor Pedro Alves, além de fechar o Hospital Brasil na cidade, dobrou o salário dos médicos, mas as gratificações deixou o dentista esquecido há 35 anos. E o prefeito Guti foi o único homem, junto com a sua equipe, que teve coragem de acabar com essa desigualdade com os colegas dentistas. Por isso que eu fiz questão de pegar essa tribuna, desculpa se o assunto não é pertinente, mas na última audiência pública de prestação de contas eu não tive condições de falar isso. E queria agradecer ao senhor, doutor Ricardo Rui. Eu sei, junto com o secretário Ada, o secretário americano, tiveram um papel importante para que isso pudesse acontecer. Essa equiparação salarial, que eu só tenho que agradecer ao senhor, em especial ao prefeito Guti, que honrou esse compromisso com o cidadão dentista. Muito obrigado a todos. É, vereador Lárcio Santos. Estão encerradas as inscrições, senhores? Está inscrito... Senhor Sra. Madre, Sra. Presidente, Madre, vereador, não. colega só Geraldo um Celestino, um Ricardo só, Rui, ex-vereador, secretário um da Sociedade. Só um minutinho, vereador, cidade. por favor. Só um minutinho. É, estão inscritos posteriormente o Hospital Estela Mares, a Madre Vitória Nazaré, Renou Fernandes, a Maria Zélia, presidente do Conselho Municipal de Saúde, Rogério, Sindicato dos Servidores, Pedro Gomes, presidente do Conselho Regional de Saúde, Tadeu Fernandes, conselheiro Semeg Centro. Por favor. Colega Geraldo Celestino, boa noite. Boa noite aos demais componentes da mesa. É, eu vou fazer um questionamento específico. Gostaria que o secretário ou os técnicos que aqui estão que respondesse relativamente ao direcionamento para o ano que vem. Esta casa vira e mexe é provocada para aprovar a lei em regime de urgência encaminhado pelo prefeito 
sem possibilidade de muita discussão e, às vezes, de forma contraditória, como aconteceu com o projeto de lei atinente à, à equiparação salarial dos dentistas, que ficou aqui quase três anos parado e em regime de urgência. Imaginemos se não fosse urgente. Infelizmente, é, é o que aconteceu, o, a fala do colega dentista, exatamente sobre essa situação que esta casa fez o seu papel e votou quando o prefeito resolveu adequar a proposta que inicialmente tinha encaminhada. Da mesma forma, esta casa, ainda o ano passado, votou a criação de mais 33 cargos de farmacêuticos para atuar na cidade e a gente está observando que até agora não houve a, o chamado à contratação de, de mais profissionais. Aliado a isso, o salário baixo, o salário da, da profissional de farmácia é muito baixo. Eu, se eu fosse farmacêutico, eu não queria trabalhar na rede pública de jeito nenhum. Eu iria trabalhar em um, na rede privada, em outro segmento da saúde, ou até em outra cidade, porque Guarulhos subestima muito a valorização de certas carreiras. Então, eu pergunto para o secretário e quem pode, puder responder, qual é o encaminhamento efetivo que vai se dar com relação à lei que esta casa aprovou em dezembro passado e que daqui a pouco termina o ano e a questão da urgência não foi atendida. É algo importante porque nós estamos falando de dispensação de medicamentos e precisamos ter profissional habilitado e não ter a rede que é grande aí muitas das farmácias fechadas ou impossibilitada de atender a população e gerando desconforto para aquele que está está lá na ponta precisando do seu atendimento. Então, essa, essa resposta o prefeito deveria ter antes de encaminhar o projeto de lei para esta casa, porque se era regime de urgência, se tinha previsão orçamentária, não tem o porquê, passado aí quase seis meses, esta casa está cobrando uma satisfação por parte do prefeito. Muitas das vezes são leis que são aprovadas aqui na urgência. Chega em um dia, chega na sexta-feira para votar na segunda ou na terça-feira. Então, isso é um desprestígio para a população, para esta casa, e o secretário Ricardo Rui, que já foi vereador nessa casa, sabe o que eu estou falando, eu estive com ele, inclusive, cobrando uma situação dessa natureza, mas eu acho que agora, de forma pública, é bem oportuno, dentro desta audiência da LDO, ser esclarecido por que, que essa situação ainda não foi resolvida ou é falta de competência de quem está à frente do, do Executivo. É isso, muito obrigado. Mais vereadores inscritos, eu passo a palavra para a Zélia, presidente do Conselho Municipal de Saúde. Três minutos, Zélia, por favor. Vou tentar. <risos> Boa noite a todos. Obrigada pelo convite da Câmara. E cumprimento a todos da mesa e todos os vereadores, inclusive aqueles que estão em casa também, que devem estar assistindo e, se, e acompanhando. Na pessoa dos eleitos hoje, para os conselhos gestores de alguns equipamentos, eu cumprimento todos os usuários dessa cidade, todos os moradores dessa cidade. Estamos bastante cansados hoje, vou tentar aqui fazer uma leitura rápida. A ideia de desenvolvimento já foi consenso na sociedade. Acreditava-se no crescimento econômico como forma primordial para alcançar a redução da pobreza, para alcançar a redução da pobreza, eliminação das desigualdades, a seguridade social e melhores condições de vida. Sabe-se hoje, entretanto, que essa equação não se realiza de forma simplista e que desenvolvimento requer ação econômica, política e social. O que está em pauta é a ideia de desenvolvimento e desenvolvimento em saúde pública. Para quê? A quem são dirigidas essas estratégias? A quem beneficiam? Que saldos sociais podem ser esperados? Portanto, o desenvolvimento de saldos da nossa cidade deve articular produtividade econômica à qualidade de vida e que perpassa, entre aspas, pelo lugar de encontro, Secretaria de Saúde onde temos os dados e informações de onde todos nós nascemos e morremos. Mesmo assim, vamos fazer considerações à LDO 2023. 
a partir da LDO de 2023 nessa audiência pública. Orçamento insuficiente para a cobertura de despesas contratadas, orçamento insuficiente frente às necessidades da população e com altíssimo risco de desassistência da população, descumprimento de pactuações e apontamentos realizados por este Conselho Municipal de Saúde, manutenção da tendência de redução do financiamento municipal para ações e serviços públicos de saúde. Um. Essa proposta orçamentária da Secretaria de Saúde para o ano de 2024 deve levar em, em considerações os seguintes aspectos. A. Necessidade de manutenção e ampliação de serviços de saúde, levando em consideração o Plano Municipal de Saúde vigente e a Conferência Municipal de Saúde, ocorrida nesse ano de 2023, e a Conferência Municipal de Saúde Mental, ocorrida em 2022. B. Projeção da receita por vínculos, vínculo orçamentário e alocação de despesas nos respectivos vínculos, respeitando a projeção da receita e levar em consideração o histórico de nascidos vivos em nossa cidade anualmente, o envelhecimento da população e as doenças e mortes evitáveis. C. Revisão dos valores dos contratos conforme patamar atual e índices de reajustes inflacionários como fator de correção, principalmente aos serviços contratualizados do JJ e Hospital Estela Mares. D. Despesas relativas à área de RH, que devem ser estimadas no plano de cargos e salários dos profissionais de saúde, assim como a equiparação salarial dos profissionais dentistas e dos profissionais da retaguarda de enfermagem, que hoje tem um piso nacional aprovado. Já esclarecendo que as receitas via emendas parlamentares não contempla toda a prospecção dos serviços de saúde para manutenção, investimento e o custeio dos serviços existentes ou vindouro para as novas construções de equipamento de saúde na mesma grandeza do aumento do povoamento habitacional hoje e que estão à vista de todos nesta cidade e que consta do plano diretor que são os novos condomínios com até 20 torres e das habitações populares. E isto inviabiliza o atendimento mínimo das necessidades em saúde, já defasadas e acumuladas em demandas represadas desde os períodos anteriores, 2018, e com a ampliação das demandas em função da situação da pandemia e das necessidades do segmento de atendimento da Covid-19. Destacamos também que não houve um estudo prospectivo nesse sentido, indicando essas necessidades a partir de dados existentes das pessoas que foram acometidas por Covid-19 e dos parâmetros epidemiológicos para essa prospecção que implica aumento de oferta de serviço especializado, de exames e procedimentos conforme recomendações dos cientistas, assim como para as crianças que nasceram, cujas mães foram vítimas de chikungunya e entre outras doenças raras. Portanto, essa peça orçamentária global deve prever um acréscimo nominal de 15% para 18%. Será um aumento justo diante da situação crônica da política de município e dos indicadores inflacionários dos últimos anos, bem como das demandas em saúde e sua complexão após a pandemia. E estamos estarrecidos ao verificar que a previsão orçamentária para 2024 é a apresentação novamente de Estado mínimo, município mínimo, mesmo ante um quadro em que há demandas reprimidas, desde a agenda especializada, demanda das agendas de reabilitação e a rede de atenção à pessoa com deficiência. Ainda não se encontra, que ainda não se encontra estrutura de forma suficiente, sequer para atendimento das demandas existentes antes da pandemia, tal qual o transtorno do espectro autista e do atendimento integral de saúde mental, onde há grandes vazios de cobertura da RAPS além das barreiras de acesso da atenção básica que vem acumulando uma pressão assistencial e que tem gerado pior indicador, a agressão aos trabalhadores da saúde. Como não dá Olá, tempo eu ler tudo, Zélia, vai favor. ser protocolado esse documento agora, mas eu quero finalizar. Omissão sanitária deliberada com ampliação de repasses 
de repasse de recursos para entidades privadas no projeto de empresariamento da saúde com flagrante descumprimento do interesse público para o beneficiamento de interesses privados. Dona Zélia, eu não vou ser muito elegante com a senhora. Ser rei. Obrigado a cortar a sua Ser rei, senhor presidente. Obrigado. É, Hospital Estela Mares, quem vai falar? A Madre ou o Renault? Que conste nos anais, né, presidente? Será constado. Muito boa noite a todos e a todas aqui na Câmara. Então, eu gostaria de falar um pouquinho curtamente sobre o Hospital Salamares, que vem atuando com o SUS aqui na cidade de Guarulhos por volta de 60 anos. É muito tempo. Se for pensar o tempo que a maternidade teve atendendo, foi de 50%, mais ou menos, da população de Guarulhos nasceram no Salamares. Outros 50% passaram por lá de alguma forma. E todos nós podemos precisar dele. E a gente está perto da gente ter que interromper alguns tratamentos. E é por isso que eu estou aqui, por isso que eu venho pedir socorro e gritar na sociedade, e gritar para que os senhores vereadores, o seu secretário de saúde, o doutor Ricardo Rui, o Anderson, que está aqui, que entendam um pouquinho que eu não vim pedir para mim. Eu vim pedir para a população de Guarulhos, que tanto necessita do Estela Mares, principalmente na área de cardiologia. Um paciente infarta, dia de Corpus Christi, tinha sete pacientes entre meia-noite e dez horas da manhã, na hora que eu passei, com a visita de Corpus Christi nos andares, eu passei na hemodinâmica, duas ambulâncias, duas macas, do, do serviço público, estava dentro da hemodinâmica aguardando de urgência. Aí um estava dentro da sala, quatro estavam no pronto-socorro. Então, a média de infarto por dia, em caso grave, ocorreu em 10 horas, foram sete. Então, são muitos infartos em Guarulhos. Pensando numa cidade de um milhão e meio de habitantes, é pouco. Então, a gente precisa atender esse povo. E eu estou aqui porque pode faltar insumos. Vendedor não faz de graça. E a gente não tem como pagar. Então, é necessário que vocês olhem para o Hospital Estela Mares. Hoje nós estamos bem, bem administrado, mas precisamos disso. Acho que nem gostei muito tempo. Obrigado, irmã. Boa noite a todos que integram essa casa. Cumprimento objetivamente a todos, em razão do tempo e do avançar do horário, por direto ao ponto, cumprimentando a mesa pela gentileza da concessão da palavra. Muito objetivamente estamos aqui porque, realmente, há sete anos em que pese os esforços das gestões, sem nenhuma depreciação a qualquer partido, mas nós estamos há sete anos sem reajuste. E o que significa isso? O que foi precificado em 2016 não é mais o que, foi, o que é precificado hoje. E nestas condições gera-se riscos para a aquisição de insumos. Então nós estamos aqui reivindicando, pleiteando pedindo toda a atenção necessária, porque a situação é grave, a situação é crítica, e a gente precisa do olhar da casa de leis da nosso município para uma entidade que está na instituição há aproximadamente 60 anos. Então, com respeito e sem depreciar nenhuma das pessoas que já trabalharam, o doutor Ricardo Rui recebeu o nosso pedido, nós estamos com uma agenda a ser é, é, concluída com o prefeito. Estamos há quase 30 dias e ainda não conseguimos a agenda. Precisamos desta agenda para definir esses patamares. Para 2024 fica a pergunta. 
nós teremos os recursos necessários para a continuidade das atividades com a qualidade e segurança que os munícipes merecem e precisam, todos aqui podem contribuir favoravelmente. Boa noite, fiquem com Deus. Obrigado. Vou convidar agora a fazer uso da palavra o Rogério, do Sindicato dos Servidores STAP, por favor. É, boa noite a todas as pessoas presentes, em especial à mesa. É, salvem o Estela Mares. Né? É um pedido aí para o presidente da mesa, para o secretário de saúde, o doutor Alexandre, que é da saúde também, pode dar um apoio. E os vereadores precisam ver essa situação realmente do Estela Mares. Bem, mas eu venho aqui falar da Lei 6.359, que é a Lei do Plano de Carreira da Saúde, dos Trabalhadores da Saúde. Muito se fala aqui em valorização do trabalhador, muito se fala aqui de como se faz saúde. Mas não se faz saúde sem profissional de saúde. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, não se faz saúde sem investimento. E o que nós observamos aí é que o investimento na saúde não modifica. Né? Nós tínhamos uma previsão de 7 bilhões, 7 bilhões para o orçamento de 2023. Quando você pega as contas, nós não passamos dos 15% obrigatório. Então, não existe vontade em se fazer gestão de saúde nessa cidade. Bem como não existe vontade, vontade de valorizar o servidor da saúde. Né? Primeiro, com essa quantidade de terceirização de serviço absurda. Segundo, presidente, descumprindo a lei aprovada por essa Câmara aqui. O plano de carreira da saúde foi aprovado aqui na, na Câmara Municipal em 3 de abril de 2008. De lá para cá, os trabalhadores não tiveram essa evolução funcional efetivamente realizada. Por quê? Porque ela precisa de dotação orçamentária. Então, todo ano se discute o orçamento aqui e fica de fora a questão da, do, da visão para os trabalhadores. Só para vocês terem uma ideia de como está o quadro da saúde hoje. Atendente SUS, faltam 236. Assistente de gestão pública, faltam 62. Almoxarife, 21. Auxiliar em saúde bucal, 24. Auxiliar operacional, 41. Condutor de veículo de urgência. Olha o absurdo. Faltam 15. Ou seja, ninguém tira férias, ninguém tira licença-prêmio, e o pessoal acaba até trabalhando excessivamente aí. Enfermeiro, faltam 73 dos 30 horas, que é o pessoal que atende principalmente na rede de urgência e emergência. Enfermeiro da família, faltam 21. Farmacêutico, olha que absurdo, foi aprovado aqui na Câmara pela contratação de 33. Na verdade, foi ampliado a possibilidade de contratação. Mas hoje, para que a, as farmácias trabalhem em sua plenitude e que todas as UBS tenham um farmacêutico atendendo, com seu prático, fazendo a distribuição de medicamento, faltam 61 no município. Né? Aí, quando chegar próximo da eleição, aí sai um edital de convocação de 33 né, farmacêuticos. Aí vai o prefeito, mas o secretário diz, agora não faltará mais farmacêutico, todas as farmácias trabalharão em plena, né, em plenitude total. Balela, 33 é insuficiente, o quadro necessita de 61. É, fisioterapeuta, 21. Todos nós sabemos que a Covid deixou centenas e centenas de pessoas sequeladas. Como se fazer saúde se não tem uma previsão orçamentária de contratação de mais 21 fisioterapeutas? Estou falando em orçamento. né? E vamos aqui, falta só mais alguns aqui. Nutricionista, obesidade mata, obesidade é tratada com nutricionista, não com calmante e ansiolítico. Né? É, prático de farmácia, 28. Psicólogo, poxa vida, psicólogo. Se as pessoas surtarem, sair quebrando equipamento aí, não tem um psicólogo, não tem acompanhamento. Porque o número que falta, doutor Alexandre Dentista, você que defendeu bem os dentistas aqui, que o salário só é importante, mas eles apanham lá, quando o cara não está bem da, da, da memória lá. Né? Faltam 33. Então, o que está que acontecendo no nosso município? Se fala muito em saúde, encolhe o orçamento municipal da saúde, fica limitado a dizer que a lei obriga a gastar 15%, mas isso é o mínimo 
é o mínimo que a lei obriga a gastar. Então nós precisamos colocar dentro do orçamento público o planejamento da evolução funcional através do plano de carreira, que é uma lei que está sendo descumprida, e, e é isso. É, parabéns aos farmacêuticos por se distribuírem mais que uma unidade de saúde, apanharem, continuarem trabalhando, justificar a falta de medicamento. Parabéns a todos os trabalhadores da saúde, parabéns aos técnicos. Mas nós estamos brincando, eu venho aqui novamente dizer que nós estamos brincando de fazer saúde nesse município. Obrigado. Pedro Gomes, presidente do Conselho Regional da Saúde. Boa noite a todos. É, eu gostaria de saber se dentro dessa lei de diretrizes orçamentária já está especificado o valor da contratação dos farmacêuticos que estão faltando na rede. Né? É, se dentro dessa lei de diretrizes aí já está pactuado isso para 2024. Eu também é, vou falar aqui também do, do Estela Mares, né? Nós temos aí uma população de mais de 1 milhão e 400 mil habitantes na cidade de Guarulhos. Com a pandemia que já foi falada aqui, muitos perderam seus empregos e ficaram desempregados e necessitam né, do atendimento na rede pública de saúde. E nós também necessitamos aqui, eu gostaria que o secretário de saúde, o responsável pelo financeiro, dissesse aqui quanto... É, em 2024 vai ser repassado para o Estela Mares. Né? O Estela Mares vem, toda vez aqui vem os representantes, vem na exceção, vem nas prestações de conta, vem na LDO, e todo mundo começa a empurrar e não fala a realidade. Então, eu gostaria de saber da saúde quanto que tem empenhado nessa lei de diretrizes orçamentária para 2024 para reajustar aí o repasse do Hospital Estela Mares, que é muito importante aqui na nossa cidade. Nós vemos aí que o JJ, também os representantes, vem aqui, fala que tem que, que reajustar, e uma hora passam 2 milhões, outra hora passa... e assim vai. Mas para o Estela Mares, fica sempre ali. Então, como os representantes aqui falaram, né, são sete anos sem reajuste. Então, o doutor Ricardo Rui, como médico, eu gostaria que ele é, respondesse aqui quanto que tem para ser repassado para o Estela Mares, e se já está dentro dessa previsão aí de diretriz orçamentária, esse repasse, tanto para o Hospital Estela Mares, quanto para a contratação dos farmacêuticos aí. Como diz o Rogério, não é mais 33, né? São 61, mas que esses 33 que está aí, que foi o que foi aprovado nessa, nessa Câmara, se está aí na LDO, somente isso. Obrigado. Agora o Tadeu Fernando, é, conselheiro de Semeg Centro. Por favor, três minutos. Boa noite a todos. Boa noite é, à irmã Nazaré. Prazer estar junto com a senhora. É, boa noite aos farmacêuticos. É, podem sentir-se solidário que eu também estarei junto com os farmacêuticos, porque é dele que nós usamos lá na tranquilidade quando vamos pegar remédio. Doutor Ricardo, eu acho que o senhor já sabe porque eu estou aqui. E eu não vou desistir. É, dos 813 milhões e alguns, quanto que nós vamos conseguir voltar as RTUs para homens que estão doentes nessa cidade? Eu estou acompanhando o doutor Ricardo. Como o doutor Alexandre falou que falou algumas coisas que não tinha nada a ver, eu também vou falar. Né? É... Doutor, eu estou acompanhando, são 16 homens que eu, que eu acompanho, são mais, que são, foram chamados para o Marcelina, para o Brigadeiro, para Mogi 
e outros para Suzano fazer a RTU. Eu queria saber, nesses 8, é média e alta complexidade, 803 milhões? Onde é que nós entramos? Onde é que vai entrar? Dá para fazer uma parceria com a irmã Estela Mares, que ela está precisando de mais dinheiro, e vamos colocar a urologia lá no meio também, porque é importante, né? todo mundo fica doente. E eu gostaria também de dizer que... É, tem elogio também, viu, doutor Ricardo? Parabéns aí às é, meninas aí pelo, pelo Finasterida, que até então não tinha a distribuição pós-diagnóstico de hiperplasia, uma doença horrível. Não sei se tem alguns homens aqui que tem. É ruim ter. Então, eu gostaria de deixar claro que a Secretaria de Saúde me atendeu, como a senhora disse, irmã, não a mim, mas aos homens, e o processo de compra do remédio já está, eu não sei quando é que vai ser distribuído, isso é com o pessoal aqui, a, a diretora da farmácia, e eu acho que tem que ser elogiado quando tem que ser elogiado, e tem que ser criticado quando tem que ser criticado. Então, vai a minha crítica aí, doutor. Eu vou continuar no seu pé, com muito respeito, é, na RTU, e agora eu vou ficar no pé do senhor também, junto com a irmã. Obrigado. Eu passo a palavra para o secretário para responder as perguntas e já fazer as considerações finais da, da presente audiência. Bom, então, é que ficou um pouco confuso aqui a, a audiência, porque misturou o PPA, o plano plurianual, com prestação de contas. Né? Saiu totalmente fora do, 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 do escopo do que é para a gente discutir, porque é para discutir o, o, o orçamento né, que vai ser aplicado. Né, não dá para fazer demagogia, ficar prometendo dinheiro então para todo mundo. Então eu peço para o senhor focar as né? respostas na, na, na LDO. Orçamento. Obrigado, mas a gente vai responder. Mas vamos... Obrigado. Hein? Nós, é... Mas vamos responder umas coisas. Não, desculpa, é. as respostas, vereadora Marcia Tasquete, Agora, focar na, no orçamento. Vou, vou falar para o doutor Alexandre também que sua luta não foi em vão, hein? Porque é. quando eu fui vereador, no prefeito Eloy Pietá e do prefeito Almeida também, ninguém deu bola para isso aí. Certo? Então, assim, eu, vi, eu lembro da sua luta, que você foi lá na tribuna, conversava com os vereadores... Nós honramos essa promessa de campanha do Gucci. Então, caiu no meu colo, eu era vereador, agora eu sou secretário, e fizemos isso aí para você. Certo? Mas os outros prefeitos, ninguém fez. Se todos os prefeitos que passaram aqui fizessem um pouquinho da lição de casa, não chegaria aí do que o Rogério falou aí, de, de, de profissionais de saúde que estão faltando. No... Então, assim, tudo que foi chegando na minha mesa foi resolvendo um pouco das coisas. Né? Alguma coisa a gente vai fazendo, porque eu não vou ser irresponsável de prometer dinheiro para o Estela Mares, para o JJM, para aquilo, para outras coisas e não vou honrar. Né? O dinheiro que foi estabelecido para o Estela Mares e o JJM, ele está garantido até dezembro, o que foi né, pactuado lá atrás. Agora, eu... É, Lógico, reconheço que com a pandemia, que os insumos aumentaram. Então, isso não é uma luta só da Secretaria de Saúde. Tem a questão dos economistas que trabalham para a Prefeitura, né? é, o apoio de outros departamentos, não só da saúde, mas de outros departamentos, de outras secretarias, para a gente chegar num consenso e não aprovar... É, alguma coisa que não consiga pagar, que é muito pior. Né? Porque aí você é, vai complicar ainda mais a situação desses hospitais. Mas nós, nós não estamos com a porta fechada, estamos discutindo todas as, essas questões. Eu estou do lado de vocês, porque além de eu ir operar lá no Estela Mais, na é verdade, né? já, tra já trabalhei lá. Está excelente o hospital, apesar de deve estar caixa complicado, mas o tal melhorou bastante mesmo, bastante mesmo. Eu acho que é, já está o hospital da Unimed já está preocupado. O Carlos Chagas também, porque o, o Estela Mais realmente estou ficando muito feliz de ir lá e ver o hospital movimentar de gente, o estacionamento cheio, a rua cheia, né? com certeza o projeto da maternidade que a gente pediu para vocês também, quem sabe 
vai retornar ao passado, que foi como começou o Hospital Estela Mares. Né? É... Então, questionamentos parece que são dados do PPA, mas aí o Anderson vai responder depois a questão da, da Janete. Né? Temos questões também do E-Democracia, recebemos três perguntas, uma é referente à LDO, o Anderson vai responder, e as outras duas, da Rita de Cássia, que é sobre o aplicativo da saúde, e também sobre medicamentos em casa, que será respondido pelos nossos departamentos, nossos diretores, por e-mail, senão vai sair fora da LDO. Da LDO né? é, o Laércio esteve lá, realmente, lá na saúde, questão dos farmacêuticos, mas nós é, já encaminhamos a contratação dos 33 farmacêuticos, está na JOF, que é um concurso vigente até 12 de 6 de 2025. Estou aguardando a questão orçamentária dos salários desses 33. E também 18 práticos de farmácia. Né? Se a gente conseguir os 33, já vai diminuir para o 61 que está faltando. Então, na próxima fase, quem sabe a gente consegue zerar. Né? É, o Estela Mares, a gente é sensível ao pedido. Né? A discussão na gover governabilidade de outras, né? também, como eu falei, economistas, técnicos de outras secretarias, porque o orçamento não é da saúde, o orçamento é um todo. Né? E outra coisa, os insumos, lógico, aumentaram demais, só que a tabela SUS também, quantos, há quantos anos não é reajustada? Então, a prefeitura, o faturamento, ela recebe pela tabela SUS. E nós vamos pagar pelo preço de mercado. Então, nós vamos tirar é, dinheiro do Tesouro, né, que tem que ser tirado mesmo para se fazer essa, essas melhorias na saúde, mas sempre vai ter um déficit, porque passa governo Lula, então não mexeu nada na tabela SUS, passa governo Bolsonaro, ninguém cita a tabela SUS, e agora volta o governo Lula, não se ouve falar em discussão de tabela SUS. Para os hospitais, para Santas Casas, não tem nada. Certo? Não tem nada para os hospitais filantrópicos. Então, assim, é uma questão política, mas é uma questão orçamentária também. Né? Então, é, é, fica complicado. A questão é, do Rogério, então, agora eu falei, se todo mundo tivesse feito um pouquinho, a gente não estaria no quadro que, tem, que é déficit, mas nós estamos tentando resolver. Eu, sendo médico, eu não poderia trabalhar em outra prefeitura, porque eu tenho dois vínculos já, público. Então, assim, quando nós contratamos 199 médicos, né, que nós ficamos com o orçamento bem apertado, porque a gente precisava dar atendimento à população, certo? Precisava dar atendimento à população. E hoje, nós temos as 152 equipes, nem no governo do Pietá e do Almeida teve. E nunca teve, né? E também... É Todas as UBS têm médico. Ah, mas agora, pô, agora tem médico, mas tem fila na recepção, porque agora precisa de atendente SUS, agora precisa de mais farmacêutico, tem mais receita, tem que fazer mais papel para gráfica, para ter mais... Então, assim, a roda vai girando, então a gente vai fazendo aos poucos, né? Vai fazendo aos poucos. Então, é... por que que contratamos alguns PJs e alguns são de contrato de emergência? Os que têm contrato de emergência são os que têm, ou não têm vínculo público, ou pode ter o segundo vínculo, como professor. Certo? E é, os que têm PJ, contratado por, vamos por terceirização, porque não podem ter o vínculo diretamente ligado à administração pública, senão ele vai, vai ser... É, vai ter três vínculos, esse não pode ter. E não tem no mercado sobrando profissional. A maioria já tem um vínculo em Barueri, ou um vínculo em São Paulo, ou um vínculo em São Bernardo, ou um vínculo em Guarulhos. Então a gente tem que dar atendimento à população. A população não quer saber que se, se o médico é da prefeitura ou se ele é de uma OS. Ele quer ser atendido, acabou. Ele quer ser atendido. O caso dele é resolvido. Né? Como foi o Zero Fila, pô. Né? A gente fez um, um grande trabalho lá. Conseguimos higienizar a fila e contratamos 199 médicos. Hoje você não tem no peso da Secretaria de Saúde toda aquela demanda de exames, né, de procedimentos, de consultas aguardando. Né? Não tem psiquiatra em alguns planos de saúde. Nós temos na rede pública psiquiatra. Nós temos nove ou dez psiquiatras, é isso? Né? Onze psiquiatras. Né? 
é, o governo do estado jogou para a prefeitura colocar médico dentro da penitenciária, sabia? Então nós colocamos nas quatro penitenciárias aí, tem médico 20 horas, né? porque os detentos também precisam ser cuidados. Né? Tem que ter assistência à saúde, tem que ter assistência farmacêutica para os detentos. E não, nunca, e não teve, hein? E não tinha médico. Então, a Prefeitura de Guarulhos, dentro do equipamento do Estado, está colocando assistência médica. Nessa gestão agora. Tá? Então, isso nós conseguimos fazer. Aos poucos, quem sabe, o outro secretário que vier depois de mim continue fazendo também um trabalho para a gente poder sempre avançar aí. E cada concurso que faremos na área da saúde, com médico, viu, Rogério? Médico, tal, nós vamos substituindo as, os PJs. Porque eu sou, eu sou é, favorável ao serviço público, né? não quero é, deixar de oxigenar o IPREF, porque aí, se não tem arrecadação, como é que vai pagar a aposentadoria da, dos dire, meus diretores que estão aqui? Ó, né? E vários outros... outros profissionais da, da saúde aí, tá? E, e dentro da, da investimento da saúde, hoje nós estamos com 22% de investimento, não estamos com 15%, nós estamos com 22%. Eu já vi chegar a 31% aqui, não, não foi na minha gestão, mas está tá em 22%. Então, vamos ver se a gente consegue ampliar, até porque o cenário que a gente está vendo de projeção de orçamentário de 7 bilhões, eu não sei se vai alcançar. Eu também, apesar de ser médico, não econo, eu não sou economista, mas a gente lê jornal, a gente observa a televisão, observa os movimentos e há, infelizmente, no novo governo aí, não, não parece que os investimentos estão diminuindo nas cidades, no Brasil. Né? A não ser os homens do campo que ainda continuam trabalhando para alimentar a população, que é o agronegócio. Se não fosse o agronegócio, a situação estaria pior. Então, vou passar a palavra aqui para o Anderson, para poder... Qual que era a sua mesmo? Do medicamento? Não, a RTU... É, a RTU é, é uma pauta que... Se você for lá agora, no meu gabinete... Está na lousa lá, urologia RTU, porque é uma preocupação. Né? Até porque meu pai faleceu de câncer de próstata. Certo? Então, assim, é uma preocupação diária, mas não temos tantos especialistas né, é, sobrando no mercado. O Padre Bento fazia essa cirurgia no passado. O doutor Jefferson, o doutor Marcelo. O Estado acabou com a urologia no Padre Bento. Não é verdade? E ele jogou para a Prefeitura, mas... É uma outra questão que nós precisamos avançar. Nós estamos fazendo alguma cirurgia urológica, mas não estamos fazendo ainda a RTU, mas eu talvez eu consiga até o final do mandato a gente começar a fazer isso daí. Mas eu quero que você me cobre. Beleza? Obrigado. Bom, me resta, na minha opinião, pouco a falar, porque, na verdade, o secretário de Saúde de maneira esplêndida, falou sobre todos os assuntos, né? E eu quero até dar os parabéns para o secretário, porque há muito tempo eu não, não via um secretário com tanta propriedade para falar de saúde como um todo, dada a complexidade. Parabéns, realmente. Mas, assim, o que, que, o que, que eu, eu preciso ressaltar? A, a vereadora, a senhora Janete Petá, nos trouxe aqui alguns documentos, como anexos da LDO, e, realmente, esses, esses documentos não estão presentes na apresentação. Eles tratam das ações que compõem os programas. Né? Lembrando que cada programa de saúde tem suas respectivas ações. O que, que vale ressaltar, vereadora? É que, quando nós, é que, quando nós fazemos as nossas projeções, e eu acho que isso também contém para outras perguntas, é que o nosso compromisso é manter tudo que foi pactuado em saúde neste exercício para 2024. E como que nós fazemos isso? Através de projeções, olhando as despesas que são executadas e as receitas previstas. Então, o que dá para falar hoje dentro da projeção de orçamento? Tecnicamente, nós acreditamos que todos os compromissos honrados até o momento, pactuados, serão preservados em 2024 com as respectivas ações. 
É, a vereadora também ela é sempre muito propositiva, né? sempre traz ótimas discussões aqui para a nossa mesa. E talvez, é, vereadora, quando nós discutimos a LOA, que aí sim é um projeto mais detalhado, com programas e ações, talvez seja um momento muito interessante e salutar para a gente discutir ponto a ponto. Essa é uma humilde sugestão. Eu entendo a preocupação da vereadora, mas neste momento as ações elas não estão contidas aqui. A vereadora tem sim os anexos, onde tem valores previstos, né, percentuais, olhando para o Previne Brasil, olhando para a expectativa de receita, despesa e projeções. Mas, quando chegar a LOA, quando nós formos fazer a, a, a projeção da LOA, e aí sim nós vamos poder apresentar de uma forma mais atualizada, mais detalhada, e talvez seja o, o melhor momento para uma discussão propositiva e saudável. É, eu acho que é isso. É, complementando, houve uma, uma pergunta de um munícipe, Matheus Pereira, através do, da plataforma e -democracia, né? e democracia e democracia é isso. Ele fala sobre a percepção é, do atendimento de saúde na rede, apesar de um orçamento bilionário. Sim, é um orçamento bilionário. É, a gente precisa olhar sempre historicamente. Né? Eu acho que, quando a gente vai fazer uma discussão, tem que ser técnica e com muita sabedoria. Hoje, o valor per capita de investimento é em torno de R$ 990. Reais. É, é um valor que, se nós pesquisarmos, é, ele tem subido né? é, ano a ano, em alguns momentos acompanhando os índices inflacionários, outros não, de acordo com, com o período. Mas, assim, é uma discussão que a gente sempre faz, inclusive quando nós temos encontros de secretários municipais de saúde, de congressos, de agentes orçamentários de saúde no Brasil inteiro. Esse é um desafio realmente que não está só para Guarulhos. A gente sempre costuma dizer que, ainda que nós dobrássemos o orçamento, muito provavelmente nós teríamos ainda muito problema por uma questão de índices inflacionários em saúde. Como o secretário falou, é, todas as cidades enfrentam problemas de arrecadação, a despesa ela tem tido um crescimento exponencial em alguns temas, muito maior do que a receita. Então, realmente é um desafio constante, mas que, é, paulatinamente, com muito, com muito pé no chão, como o secretário colocou aqui, temos tido avanços significativos, principalmente no que tange na contratação de médicos e, como o secretário falou, quanto mais médico na rede, cria-se mais demandas em exames, exames complementares e outros profissionais. Mas a missão principal, que é o atendimento médico, está tá acontecendo, está ocorrendo. No Pedro Gomes, é, acho que eu já falei, né, a contração do farmacêutico, dos gastos da pós-pandemia né, e os recursos do Estela Mais, que a porta não está fechada não, estamos estudando. Bom, encerrada a presente audiência, agradecer ao doutor Ricardo Rui, toda a sua equipe, ao qual eu cumprimento toda a equipe da Secretaria da Saúde, assessoria dos vereadores, os vereadores presentes, o público presente, a nossa assessoria local, a, a, a imprensa da Câmara, TV Câmara e todos aqui presentes. Nosso muito obrigado, declaro encerrada a presente audiência e vamos dar início agora à audiência em cinco minutos, da início à audiência da Secretaria da Fazenda.